Pudiri video video lagi selamat datang. Untuk nama kita yang bawa untuk nama kita RR3 dan ini adalah owner ownership review. Anak 9000 km satu ride itu, ini saya show lah experience anda yang share ini. Apa yang itu satu detailed review hari kiam, korek time ada kiam, samaan bola kan dah review. Ini ada dua part ride hari kiam, ini karena korek lengthy hari kiam. In depth review plus satu maintenance ini yang kita video ada anda share itu desi kiam. Maximum detail sulit ada satu review anda share itu. Apa ini design yang orang itu Elar gua hari am Shark, ana ini ni orang inspiration tu orang tu. Ado bola ni Ducati Panigal ini ni orang inspiration um hiu orang bike club Sherry Kim hari am betul. Arun Kumar Francis ni orang tu orang designer ana hiu orang one day orang design je tu orang tu. Hendah ni lalu orang very cute design ana design dia kahit lagi one day orang world level ana Sherry Kim orang ni ni. Orang massive look kala one day ana orang six hundred cc bike ini dek orang feel ni na orang one day ana tu. Ado bola hiu orang portion Shark ini dia mouth ini dia portion itu tanah cedri kena tu. Aduh boleh ini gilvan suruh itu. Adine ada cerah juga boleh orang cegelap pukul orang ini ada barang ada sangat yang orang. Apa ini ada portion orang ini adine inspire itu tanah cedri kena tu. Pini ini ada ini ada ini portion adine tail portion itu tanah udah cedri kena tu. Apa orang ini walau air atau dynamic car itu cedri kena ada orang dia ni tu. Kedu design orang ini cedri kena barang ini. Ada kacu panigali orang. Orang kaya busa. Helmet tu nolak, helmet tu orang kaya berjiri ya. Apa desain dia itu leh? Jan, walau ada yang sahaja sepeda itu lori bike desain ane di sana. Walau itu ini orang bandi edkan orang lori perdana reason tu orang itu dom. Ini dia luxan. Pini ini dia performance ni kerana perniagaan leh. Kurcik linear ane. Orang baru agresif bila. Ibu orang example itu baru yang anda orang ini lelaki. Nampaknya RC 390 ada tera agresif bila. Yang nal CBR 250 boleh. Orang baru linear itu baru yang betul lah. Ini dia anda ada kiri mana orang power delivery yang ana. Ia satu bike ini kita naik. Ia satu orang ini performance yang orang berani nyal mid range yang ana. Nalap panji itu feel ini. Orang 4000 RPM kaki yang berani ini performance sering feel ini. Initial pick up motion bila. Top and the okay, atra gembiran tu barang ni la, tiada motion tu barang betul la. But mid range je adi boleh ana, panji adi feeling. Throttle response agak nala kiri la ana. Ini dia satu top and the macam garing la kat testi tu ni ala, satu 150 barang nala simple itu itu carry pom, satu juju bi matter ana tu. Ada sami am 150 ke mele, orang alpang climbing ni ada ana feeling ana tu. Satu 160, 170 agak boleh itu, maximum kayu itu ni ala. Pinal bola vibration untuk ni ujian yang vibration first generation lalu unda. Actually itu first generation ana. Slipper clutch beri ini beri ni mumbol la wash nanda. Apa itu le vibration unda. BS6 le nalar ini le reduced item untuk nana kaita. Nana vani order je tidak. Orang nana muka vani ada review je nana itu vani available aw. Apa itu nana asam itu beri aw ini. Yang dalam update semua anda tonton dulu tu. Vibrasinya karya yang correcta parah yang anak kita. 4000 rpm karya ini, satu 5000 5000 rpm ini ada kaitan. Vibrasin feeling. Pini ada yang bangga vanish dia itu boleh feeling. 
നമ്മൾ ഹാർഡായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇച്ചിരി അരോചകമാണ് പിന്നെ വൈബ്രേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇല്ലേക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ ആ ഗ്രിപ്പിലില്ലേ അതൊരു കുറച്ചൊരു പൊടിക്ക് പോലെ ഒരു ഉറുമ്പ് കടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റിലേക്ക് ഒരു പൊടിക്കുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഒരു പൊടിക്കുണ്ട് ഫുഡ് പാക്കിൽ ഒരു ലൈറ്റായിട്ടേ ഉള്ളൂ അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ടില്ല പിന്നെ ഹാൻഡിൽ ബാറിലെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സീറ്റിലേക്ക് ഒരു പൊടിക്കുണ്ട് അത് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു അരോചകമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ സിറ്റിയിലൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ വണ്ടിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കാലിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അടിക്കും ഈ ഒരു മുട്ടിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റ് വരും പിന്നെ നമ്മളൊരു കട്ട ട്രാഫിക്കിൽ ഒരു ഡെഡ് ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മേലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ തുടയുടെ ഇങ്ങോട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പുകച്ചിൽ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും ചൂട് ആവി അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യും അതുപോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ പക്ഷെ കൂടുതലും ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏരിയയിലേ അവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബെൻ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹീറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ അടിക്കും ഇവിടെ കവറിംഗ് ഇല്ല ഇത്രയും പോർഷൻ ഓപ്പൺ ആണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു പോരായ്മ ഇവിടെ ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു പറയുന്ന പ്രശ്നം ഒരിക്കലും ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല ആക്ച്വലി ഈ ഒരു റിലീസ് ഫ്രെയിം ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവരതങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ബ്ലാങ്ക് ആക്കിയിട്ടത് ഈ ഒരു ഗിൽ ബെൻസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് റൈഡറിൻ്റെ മുട്ടിലേക്ക് ഹീറ്റ് അധികം അടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് ചേർത്ത് വിടും അപ്പോൾ അധികം അവിടുന്ന് ഹീറ്റ് അടിക്കത്തില്ല അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു സാധനം കണ്ടോ ഇത് ചുമ്മാ ഒരു തുള ഇട്ടിരിക്കുന്നതല്ല ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പൈപ്പ് പോലൊരു സംഭവം പോകുന്നുണ്ട് എൻജിനിലേക്ക് അത് ഹീറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം അവർ ഹീറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം നല്ല രീതിയിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഹയർ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം എയർ ഇതിലേക്ക് അടിച്ച് കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഞ്ചിനിലേക്ക് അങ്ങ് കയറും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ നല്ലൊരു മഴ പെയ്യാൻ പോകാൻ തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ മിഡ് റേഞ്ച് പഞ്ച് കിഡിലുമാണ് ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം വരുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ത്രില് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് വണ്ടിക്ക് നല്ല ഒരു ടോർക്കി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രൂയിസിംഗ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടെൻ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ആ ഒരു റേഞ്ചാണ് ഒരു സീറ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പിന്നെ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റിക്ക് ശേഷം എൻജിൻ ഒരു പൊടിക്ക് സ്ട്രെസ്സ് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് ടോപ്പൻ്റെ ഒന്നും മോശമില്ലാത്ത ടോപ്പൻ്റാണ് ഇതിനുള്ളത് സുഖമായിട്ട് ഓൾ ഡേ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റിയിലൊക്കെ ക്രൂസ് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല റിഫൈൻമെൻറ്റ് ലെവൽ കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ എൻജിനെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടുണ്ട് റിവേഴ്സ് ഇൻക്ലൈൻഡ് എൻജിൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്കത് ഡയറക്റ്റ് കാണിച്ചു തരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം റിവേഴ്സ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഇൻക്ലൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെരിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സാധാരണ ബൈക്കുകളിൽ എൻജിൻ്റെ ഈ വരുന്ന എൻജിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും ബി എം ഡബ്ല്യൂയിൽ നമുക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ടി എസ് ലല്ലാതെ പുറകോട്ടാണ് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഭംഗി വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ലേഔട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പാക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ പോർഷൻ വരുന്നതെന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ മാസ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ
catalytic converter अवर built किये दरीगन दे। Already इधर BS six रडी engine आना अद बोला दाने TVS ने patent डोला exhaust design आने दे। इधर TVS ने लादा वेर आरकुम production नडता नेट डोला वगाच नहीं ला। अपम ये एक कार्य अवर patent डर दे रोंडर। अद बोलने दाने आना ये वांडी BS six ले अरंगे टम ये exhaust मार्टा दे। पिने exhaust इधर अल्ली पोटी जेटो sound नहीं लाना वारने टे वेर aftermarket में ऐडी चबक्के रहते करना अब उन्हें वर्दे एक वेरी pipe इवड़ा वेरी वेरी pipe ओलु आदेने शेष इतना तो आना catalytic converter वेरी ना दे so stock तो ना use इन्हें आयेगी better B6 इन्दे power figure नोकी का जालो इन्हें तो वरिष्ठ तमाने बोलूँ वेरी drop वाने टेला वेर एक वेरी बाढ़ बाई के अल्ले drop वाने टोंडे बस इतना तो drop वराते न Yang baru ni lah, mass centralised diet la, engine layout airikim, ini buat kodukka. Aduh, guna dengan centre of gravity ini baru ni tu, walaupun ada lawai airikim. Pinnya atau tanne lah handling walaupun easy aku, swinga ini ni orang kanda. Apam, ini buat na, nalla ri di le, length tu nanti ini buat meri, buat meri kana. Apa terakhir long air la swinga mana? Wan dia overall length walaupun short aana, paksah swinga ini ni nalla ni orang kanda. Usually, aduh possible lah. Swinga ini ni orang kodukna ini sejiti normal engine aana mana gile, wan dia la length tu kodu. Pasca reverse inclined engine awam, one dia dah length korang cuci kondo, swinga amin dah ni orang guriti dekam betul. Apam, inginnya ceri 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 design ceri engine daya auto airin nado guna dola guna mana tu. Nama k higher speed le nalla la stability gitu. Otto nama k confidence level le korang yat tidak. Atta kem stable ani bandi. Awal stability le nama k yang adri udah confidence level le korang yat tidak. Apam, ada anas reverse inclined engine de benefit nado orang nado. Engine de kari marjini nado betulnya hand ada apa kerjci. Pina gear box nado kari marjini ni ale. Nyalah tera happy ella. Warna tu kan dah la. Gear shifting itu warna tu, tera smooth ella. Oru taller gear ratio ane dengar kau teri kini tu. Adu bola tu, gear shifting itu samai tu false neutral sumik kau warna merah orang tu. Oru alpan klangi ane tera oru gear box ane. Tera precise ane warna betul ella. Gear itu samai tu, mik kau warna ni ke false neutral sumik kau warna orang tu. Oru iye oru valiya sprocket tera orang tu, ati asam panji tu makuk feeli. Oru gear lim. Adu Awe juga ada dulu gear ratio awe juga kau terikat itu pakai pakai itu ana. Pasal shifting ini kari mungkin bom klangi itu feeling. Law and torque mana ada dulu kita naru andi ana. Adu bola dana. B6 version ni glide through technology mana tu anda. Actually ini ana tuh awe already ada cedu aje tu anda. Pasal adanya alia samba mana tu awe kanan cut leh ano. Ini mana ada dulu law and torque kalau tu anda korang speed le clutch beri kanan. Mandi tanah muka ikolom, acceleration kurangkan dah usilah. Apam law and torque na lawanam allah ru sports bike ane tu. Aku juga dulu ni an happy ane. Ni an angan perayaan karan ane cie ni ale. Sixth gear le nama le mandi orang cuan samet. Maximum radius iya macam speed ane warna tu. Fifty five to sixty beraya kan maku simple ait. I mandi orang cie macam tu. Aduh ru highlight ane ni ane ni nata. Inne, baru gaya ane tu. Orang cie ni orang ru follow ane tu. Ane ki message ni tu. Cita, ni an i mandi orang cie tu. First gear ni lima atau pick up pun kita nolok. Second gear ni tu orang yang nolok itu, vani kita otom vali illa. Bagaimana vali macam tu feel ini nolok. Apa ni? Saya wonder ay. Ini yang dalih issues orang dah buli dia vani kita ni yang bicara itu. Apa ni? Saya cuci. Enggaknya, ada apa-apa perasaan orang dah ada. Enggaknya kita cuci. Jepa buli. Ia, orang orang sahaja. Enggaknya, orang orang bishio 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 sahaja. Enggaknya, orang Orang itu problem orang, aduh orang dahana, vali malu tu feel ini nampaknya. Apa yang anda, nengal manusia kan orang itu garis nampaknya. Ini dia payload capacity nampaknya. One thirty kg aja. Ada itu. Ini one day le, rider, alanggil pilihan, aduh alanggil luggage macam mana tu? Ini one day ada weight le, anda extra carry je na. Ini one day carry je na, extra weight. Ada itu maksimum, nanti mampu tu kilo ikan melel. Ini one day support ya tidak. Yang tu macam ni al, support ya tidak. Yang tu macam ni al, ini dia performance correcta kita tidak. Lagi aja, orang yang pilihan aku di tanah itu, nanti mukut itu keluar ke muka lalu, pukam bade lah. Angannya pelayan lalu orang perasan orang ni, ini dia performance korang cukup korai. Ada orang payload capacity ni orang tu. Apa aduh orang tu, orang overweight lalu ada itu orang ini orang ni, ni aku tu suggest dia tidak. Ini orang ni alpam melingi terlalu alkar ke kena suit aja orang tu. Seventy five kg ke tarik lalu alkar kari kem, ini orang orang ni perfect aja. Ini muka lalu orang ke single ride lalu boleh orang ke berpula. Pilihan yang macam tu, lagi lagi juga macam tu boleh na, udah situ lalu ada orang orang ni lalu, orang itu kita ada nanti na hari kem better. Anggana orang orang lalu, ada kan hari kem nalar. Pilihan ini ada ergonomik sendiri orang lalu paranya ni al. Enne pola height lalu orang ke, pakka planted foot ani bandi. Enne height itu orang tu 5.9 ana, 
അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അതിന് താഴോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് അത്ര സ്യൂട്ട് ആവത്തില്ല ഇത് ടോൾ ആയിട്ടുള്ളവർക്കും ഓടിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ഫൈവ് വി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി സി ത്രീ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഇതിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ലീൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കേണ്ടി വരും സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് വണ്ടികളുടെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഹാൻഡിൽ ബാർ ഹൈറ്റാണ് വരുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ ജിക്സർ ടു ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളെ വെച്ച് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് പക്ക ഓടിക്കുന്ന സെറ്റപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ വരുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഷോൾഡറിനൊന്നും അത്ര പെയിൻ വരത്തില്ല കാരണം അത്യാവശ്യം റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡിൽ ബാർ പൊസിഷനാണ് ഓവർ റിലാക്സ്ഡ് എന്ന് പറയത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് തരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു അത്യാവശ്യം റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിലെ പോർഷൻ കുറച്ച് നേരമാണ് ഇങ്ങോട്ട് നല്ല വിടുത്തുണ്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇരുന്ന് ഓടിക്കാൻ പറ്റും സിംഗിൾ റൈഡിന് ബെസ്റ്റാണ് മീഡിയം സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉള്ള സീറ്റാണിത് നമുക്ക് കോണനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ഒരു സീറ്റ് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇങ്ങോട്ട് ചേർന്നിരുന്നാൽ കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഓടിക്കാം ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പോട്ടി ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് റൈഡറിന് നല്ല കംഫേർട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രീമിയം മെറ്റീരിയലാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പില്ല്യൻ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പില്ല്യൻ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഡെമോയാണ് നമുക്ക് തീരെ കംഫേർട്ടുള്ള സീറ്റ് അല്ലേ ഇത് പാഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നെസ് വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ സീറ്റ് പുറകോട്ട് വരുന്നതോറും വളരെ നേരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോങ് റൈഡ് പോകുന്ന സമയത്ത് പില്ല്യൻ റൈഡർ ഒട്ടും ഹാപ്പി ആയിരിക്കില്ല ഈ വണ്ടിയിൽ അതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ റൈഡാണ് ഇതിന് പെർഫെക്റ്റ് പിന്നെ ഫുഡ് പെഗിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് റിയർ സെറ്റാണ് പിന്നെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടോ വളരെ വെൽ ഡിസൈൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷനിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമ്മുടെ കാൽമുട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടാണ് ഹഗ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഹെവിയാണ് തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു സ്ട്രഗിൾ തരുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും ഈ വണ്ടി ഒരു ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി ഒക്കെ ഓടിച്ചിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നമില്ല ഒരു വൺ വീക്ക് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് യൂസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ ആ ഇതൊരു വൺ വീക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ചില ഒരു പ്രശ്നം ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ല നിങ്ങളിപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും വണ്ടി നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ലോ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പം ഹയർ സ്പീഡിലേക്ക് പോകും തോറും ഈ വണ്ടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് അഗ്രസീവും അല്ല ഒരുപാട് റിലാക്സ്ഡും അല്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്കണോമിക്സ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മൈലേജിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മൈലേജ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഓടിക്കേണ്ട ഒരു വണ്ടിയല്ല അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സി സി ബൈക്ക് നമ്മൾ മൈലേജ് നോക്കിയിട്ട് ഓടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നാട്ടിലെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി വരെയൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഏറ്റവും ടഫ് ട്രാഫിക്കുള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ എനിക്ക് സിറ്റിയിൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ ലോ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ സെക്കൻഡ് ഗിയർ ഇട്ട് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആ റേഞ്ചിലാണ് വളരെ ലോ ആണ് അതിനപ്പുറം ഈ വണ്ടിയിൽ മൈലേജ് താഴാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യതയില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈവേ മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് സ്പോട്ടിൽ ഓടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കൊരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഒക്കെ
അത് ഒരു പൊടിക്ക് കുറവാണ് എന്നാലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇനീഷ്യൽ ബൈറ്റ് ഈ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടും കെ ടി എമ്മിൻ്റെ അതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക് സൈസ് കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല മെച്ച്ലേസ് ആണ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ടയർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിനകത്ത് മിഷേലിൻ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കിങ് ഇനീഷ്യൽ ബൈറ്റ് നല്ല രീതിയിലുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പെറ്റൽ ഡിസ്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസ്ക് കൂളായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണത് അത് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റിയുടെ റിവ്യൂയിൽ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെട്രോൾ ഡിസ്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും സിൻറ്റർഡ് ബ്രേക്ക് പാർട്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിവ്യൂ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി ഈ റിയർ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ആവറേജ് ആണ് ഫ്രണ്ടിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എന്നാലും ഓവറോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് പിന്നെയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ടയർ റോഡ് ഗ്രിപ്പ് നല്ല ലെവൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ടയേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതേസമയം വെറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ അത്ര ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടത്തില്ല മഴയുള്ള സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ അത്ര ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഈ ഒരു ടയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ലൈഫും ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ഗ്രിപ്പും ഉള്ള ഒരു ടയറാണ് മിഷേലിൻ്റെ ഇത് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനയ്യായിരം ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് പോകും പിന്നെ നമ്മുടെ യൂസിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആവും എങ്കിലും മോശമല്ലാത്തൊരു ലൈഫുള്ള ടയറാണിത് പിന്നെയുള്ളത് സസ്പെൻഷൻ സെറ്റപ്പാണ് ഫ്രണ്ടിലെ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ സെറ്റപ്പാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു റേസിംഗ് ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ബൈക്കിന് വരുന്നത് സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ കോംപ്രമൈസും ഇല്ല നല്ല സ്റ്റേബിളാണ് ഈ ഒരു സസ്പെൻഷൻ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ കട്ടറൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി അതിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഷോൾഡറിലേക്കൊന്നും പെയിൻ വരത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നല്ലൊരു സസ്പെൻഷൻ സെറ്റപ്പാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് റിയർലെ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോണോഷോക്ക് ആണ് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കാണുക സ്റ്റോക്ക് സെറ്റപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം സ്റ്റിഫ്നസ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള സെറ്റിങ്സ് അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയാണ് സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇനിയുള്ളത് ബിൽ ക്വാളിറ്റിയാണ് കേട്ടോ ബിൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൽ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കാരണം ടി വി എസ് ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ബൈക്കുകളിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബിൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബൈക്കാണ് ആർ ആർ ത്രീ ടെൻ കാരണം ഒരു പ്രീമിയം റേഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്രെലീസ് ഫ്രെയിം അതുപോലെ കായബ സസ്പെൻഷൻ അലുമിനിയം അലോയ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്വിങ്ങാമ് പിന്നെ വന്നിട്ട് സ്വിച്ച് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നല്ല പക്ക പ്രീമിയം ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ പെയിൻ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ പെയിൻ ക്വാളിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ അവർ ഫിനിഷിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ആണ് ഫൈബർ ബോഡിയാണ് നമുക്ക് നല്ല റിജിഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ഇത് പ്രശ്നം ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ വയറിങ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഈ ഒരു പോർഷനിലൊക്കെ ഉണ്ട് വയറിങ് ഒക്കെ കുറച്ച് എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് എന്തായിരുന്നാലും അവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഒരു പ്രീമിയം സെറ്റപ്പിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നല്ല ബിൽ ക്വാളിറ്റി ആണ് എനിക്ക് അതിനകത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ മിറേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല സ്റ്റേഡി ആയിട്ടുള്ള മിറേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഒട്ടും ഒരു ഷെയ്ക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല ഓവറായിട്ട് റവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റേഡി ആയിട്ടുള്ള മിറേഴ്സ് ആണ് നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മീറ്റർ കൺസോൾ ഡിസൈൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതൊരു മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് വേണേൽ പറയാം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു മീറ്റർ കൺസോൾ ഡിസൈനാണ് അതുപോലെ തന്നെ
സുഖമല്ല ഞാനത് റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസൈനും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇതിന് വണ്ടിക്ക് നല്ലൊരു ലുക്ക് കിട്ടും പിന്നെയുള്ളത് ഈ ഒരു ഫൈബർ ടാങ്ക് അത് മാറ്റിയിട്ട് മെറ്റൽ ടാങ്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഇതിൽ ടൂറിങ്ങിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ലഗേജ് അധികം ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പില്ലിനുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും പറ്റത്തില്ല പില്ലിനില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ബാഗ് ബാഗ് ഇവിടെ വെക്കാം പക്ഷേ സാഡൽ ബാഗ് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബാഗ് ഇടിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് വെക്കാനും പ്രയാസമാണ് മെറ്റൽ ടാങ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ബാഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വെക്കാൻ പറ്റും ഹൈവേ ടൂറിങ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ലഗേജിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്രയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഒരു യൂസർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റെഡ്യൂസ് ആവും ആ ഒരു വിഷയം മാത്രം ആണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് കാരണം ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് വന്നിട്ട് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ കോയിൽ അത് കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ വാറണ്ടി പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് മാറ്റി തന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു പാർട്സ് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് വേറെ അങ്ങനെ റിയറിലെ ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറ്റി അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളായിരുന്നു കാര്യമായിട്ട് വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തായിരുന്നാലും മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ റിവ്യൂവിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പാർട്സിൻ്റെയും പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഈ വണ്ടി ആരൊക്കെ നോക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പം ആവറേജ് വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി അതിൽ താഴെയുള്ള ഒരാളാണെന്ന് വെച്ചു അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ടോൾ ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഹൈവേ ടൂറിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ എയിം മിഡ് റേഞ്ച് പഞ്ചുള്ള ഒരു ബൈക്കാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ റൈഡും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സിയിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എല്ലാത്തിനുപരി നിങ്ങൾ ലുക്സിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പക്ക സ്യൂട്ടാകും അപ്പം അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വിട്ടുപോയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ തരാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പക്കയായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കട്ട സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞെക്കി പൊട്ടിക്കാനുള്ള എല്ലാ ബട്ടൺസും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇംഗിതം പോലെ ചെയ്തേക്കുക അടുത്തൊരു കിട്ടു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ ടേ